ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுக்குழு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னா பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி தான் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நமக்கு கடைகளில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு சாஃப்டான மாவாக சப்பாத்தி மாவு நம்ம எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைவோமோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ணுறப்ப நல்லா இழுத்து தேய்க்க வரும் எடுத்து வச்சிடலாம் இது இருக்கட்டும் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆயில் நல்லா சூடாகவும் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு இன்ச் அளவுக்குள்ளே இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கவும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கவும் கொஞ்சமாக முட்டை கோஸ் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வதக்கிக்கலாம் முட்டை கோஸ் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் எந்த காயுமே ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு கேரட் ஒரு பத்து பீன்ஸை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட்டை பெரிய பல்ல வச்சு துருவியிருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப வதக்கிற வேணா இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் இதுலேயே உப்பு இருக்கும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு பத்தலைனா லைட்டாக போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா உப்பு லைட்டாக பத்தல கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சாஃப்ட் ஆயாச்சு இதை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிருங்க அப்போ தான் நமக்கு பரத்துறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ இதை ரெண்டு பால்ஸாக டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய பால்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்து ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு பூரிக்கெலாம் நம்ம குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருந்தால் போதும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி உருட்டி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருந்த பால்லேருந்து ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு வச்சு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு தனித்தனி ஷீட்ஸ் தான் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுதான் நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க நம்மளால் எந்த அளவுக்கு இழுத்து தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்து தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்கணும் மாவு டஸ்ட் பண்ண ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உன்னோட ஒன்றும் ஒட்டாது மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது நம்ம மாவு போட்டு தான் பரத்திருக்கோம் அதனால் ரெண்டு பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு தோசை தவா வச்சுக்கலாம் தவா நல்லா சூடாகவும் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க ஷீட்லேருந்து ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட் லைட்டாக திருப்பி போட்டிங்கன்னா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகவுமே எடுத்துருங்க ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது அவ்வளோதான் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா ஷீட்ஸுமே போட்டு எடுத்தாச்சு அடுத்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்
வச்சுட்டு டைட்டாக இந்த மாதிரி மடித்து விடுங்க மடித்து விட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மடிப்பு இந்த பக்கம் மடித்து விட்டு ஒரு மடிப்பு திரும்ப ஒரு தடவை சுற்றிட்டு அந்த பேஸ்ட்டை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு திரும்ப அப்படியே மடித்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் இப்போது இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அதிலேருந்து ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு இந்த ஓரங்களை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப் வர்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரில் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரி இழுத்து மடித்து விட போகிறோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து மடிச்சுக்கோங்க மடித்து விட்டுட்டு ஒரு தடவை ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மடிப்பு இந்த பக்கம் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு திரும்ப ஒரு தடவை சுற்றிட்டு அந்த பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு திரும்ப இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸையுமே மடிச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ஈஸியாகவே ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க தான் பெருசாக தெரியும் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாயாச்சு இப்போ நம்ம மடித்து வச்சுருக்க ரோல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்ச்க்கு ஆறு ஏழு கூட போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நல்லா நமக்கு ஃப்ரை ஆகி கிடச்சிரும் ஒன்று ரெண்டு தான் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இதை நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தாச்சு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு அடுத்தடுத்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல்லாம் நல்லா சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு பார்க்கவே இவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடுறப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ 